ഹലോ വെൽക്കം 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 ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് വിശേഷം എല്ലാരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ അപ്പം എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് നീറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതും നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ റിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാം ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കുറെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ഒരു ഡൗട്ട് പോലെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാം എന്തുമാത്രം നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അത് എങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ച് പഠിക്കുന്നത് എൻ സി ആർ ടി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഒക്കെ തരാനായിട്ടാണ് മാം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്സ് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അല്ലേ അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ ഡോക്ടേഴ്സ് റൈറ്റ് ടാർഗറ്റ് നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് അപ്പം എല്ലാ സെറ്റിലെ മക്കളെ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും റാങ്ക് ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങും മാം എല്ലാ സെഷനിലും വന്ന് നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നതാണ് എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ റാങ്ക് വാങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറേ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് വായിച്ച് കുറേ നോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെക്നോളജി ഒക്കെ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആപ്പിൽ കുറെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെ എളുപ്പം റിവൈസ് ചെയ്യാം ആ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതായത് ഈ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അതായത് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടത്താം എന്നാണ് മാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സോ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി സമയം കളയണോ അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം സോ അതാണ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോ വൺ ഡേ പീപ്പിൾ വിൽ താങ്ക് യു ദാറ്റ് യു ടെൻ ഗിവ് അപ്പ് നൗ റൈറ്റ് നാളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും ഓഹ് എന്തൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ആയത് കുട്ടി ഡോക്ടർ ആയത് എന്തൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെ റൈ നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സേവ് ലൈഫ് റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കരിയർ അങ്ങനെയാണ് ആവാൻ പോകുന്നത് ആളുകൾ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നന്ദി പറയും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കരിയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സെറ്റ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് സോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ സമയമേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്ത് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം റൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ സോ എൻ സി ആർ ടി നിന്ന് എങ്ങനെ വായിക്കണം ഹൗ ടു റീഡ് ഫ്രം എൻ സി ആർ ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നീറ്റ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ബൈബിൾ എല്ലാം എല്ലാം ആണ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്ക് അല്ലെ നമ്മളെ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും അവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾസും എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി നിന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ ദ പവർ ഓഫ് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു സെഷനിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ അതായത് ചില ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മുടെ തലയിലിരിക്കില്ല അല്ലെ ചില നമ്മൾ നൂറ് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിച്ചു നമ്മൾ കുറെ മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു എന്നിട്ടും നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കുന്നില്
പഠിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ പക്ഷെ അപ്പം എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ തലയിലേക്ക് കയറ്റുക ബ്രെയിനിന് അതൊന്ന് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനോ അതൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല സോ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ ആണ് മക്കളെ ഡു നോട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡു നോട്ട് വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം വേസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഡു നോട്ട് എന്താ പറയാം ഡു നോട്ട് ഫോക്കസ് ഓൺ ഓൺലി കളക്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം ആവരുത് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ഫോക്കസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ നോളജ് കുറെ ടേംസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വിടുക ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി വായിച്ച് വായിച്ച് വിടുക അതാവരുത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കയറിയോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളിപ്പം ഒരു സെൻറ്റൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു റൈറ്റ് നമ്മൾ നല്ല മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ആ ബുക്ക് അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക റൈറ്റ് എൻ്റെ കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണോ ആ അത്രയും സമയം വായിച്ചത് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് പഠിച്ചു സപ്പോസ് ലെറ്റ്സ് എ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും പോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോലിസസ് പഠിച്ചു റൈറ്റ് ഗ്ലൈക്കോലിസസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോലിസസ് നിങ്ങൾ ഫുൾ വരച്ചു എഴുതിയും ഒക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു റൈറ്റ് എന്നിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് എവിടെയാണ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ അതാണ് ആലോചിക്കുക റൈറ്റ് എവിടെയാണ് അത് നടക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലാണ് റൈറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ഈ ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാണ് എന്തായിട്ടാണ് എത്ര സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചു ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നത് എന്നാലേ അതിന് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷനിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് സെല്ലുലാത്ത എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഇതിന് കയറണം എന്നാലേ എന്തിനാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിനും ഗ്ലൂക്കോസ് എടുക്കുന്ന പോലെ എന്തിനാണ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുന്നത് അത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാലേ അത് ചെറിയ ചെറിയ ഫോമിലായാലേ ആ ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സെല്ലിന് എനർജി കിട്ടുകയുള്ളൂ റൈറ്റ് എ ടി പി എനർജി കറൻസിയാണ് എ ടി പി എ ടി പി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ എന്താണ് ഇത്രയും സമയം പഠിച്ചത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് എങ്കിലും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റൻസസ് എങ്കിലും എനിക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ അതായത് ആ സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ബുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ കൂടെ റീകോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് ഈ റീകോൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് ടൈം കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉടനെ തന്നെ ചാടി കയറി അടുത്ത ടോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് ടൈം കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണിത് 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 ഓക്കെ ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് സംഭവം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ആ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്കോ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടോ വീണ്ടും അടക്കുക വീണ്ടും ആക്റ്റീവ് റീകോൾ സോ അത് ആ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇനി വേറൊരു ടെക്നിക്ക് മാം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊരു ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി മറ്റേ എസ്സൈസ് ഒക്കെ അതായത് കുറെ ഡിറൈവേഷൻസോ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം മൊത്തം നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് നിങ്ങൾ കുറെ
എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് കുറെ പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോകും എന്നിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് തരും ആ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതി എഴുതി നല്ല ഒത്തിരി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് തരും അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്തോ ഞങ്ങൾ നോക്കും വേറൊരു ഗ്രൂപ്പിനോട് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും അവർ അവർ പഠിക്കാൻ കൊടുത്തത് സെയിം ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആ ടെസ്റ്റിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് അതും അവർ കൊടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ ടെസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോം ചെയ്തത് ഇവർ ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാം ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവൺ ആണ് കുറെ റിസർച്ച് ഇപ്പൊ നടത്തി ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ച് സൈക്കോളജി ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമേ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താലും തലയിൽ കയറുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മനസ്സിരുത്തി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ടീച്ചറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ട് അത് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ ആരാണോ ആ ടീച്ചറിനെ കൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ അത് പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും ആ ടീച്ചറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് എഴുതിയോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി 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 പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായി തോന്നി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ബുക്കൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ ടോപ്പിക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വീഡിയോ നോക്കി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചമ്മൽ ചിലർക്ക് അതുണ്ടാവും കണ്ണടച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് നല്ലപോലെ പറയുക വീഡിയോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ ഓഡിയോ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക റൈറ്റ് ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എന്തുമാത്രം ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു ടെക്നിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാം ഇതിനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കില്ലേ റൈറ്റ് എനിക്ക് എന്തൂരം പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മലപോലെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇച്ചിരി 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 ആയി വരും അത്രയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം മാം പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ടിവ് റീകോൾ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്താ പറയുക ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് റീകോൾ അതായത് കണ്ണടച്ചു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീകോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റെക്കോർഡ് an audio or video നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓഡിയോയോ വീഡിയോയോ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൈറ്റ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിരുത്തി അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇതെൻ്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചെയ്യുമോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ചെയ്യുമോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം കേട്ടോ മാം വന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയണം കേട്ടോ യെസ് പിന്നെ പിന്നെ മാം പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ലേണർ ആയിരിക്കണം ചെറിയൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയി സാരമില്ല റൈറ്റ് സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് ആയിരുന്നത് അതായത്
ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ബയോളജി എടുത്തു റൈറ്റ് ബോട്ടണി എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ബോട്ടണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഒത്തിരി സോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സൈലത്തിൻ്റെ തന്നെ റിസോഴ്സസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ബോട്ടണിയിൽ ഫുൾ സിലബസ് കേട്ടോ ലെവൻത്തും ട്വൽത്തും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഹയ്യസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ഏതിനാണ് വെയിറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏത് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഹയ്യസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ഹയ്യസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണ് റൈറ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിനെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ ഡിക്രീസിങ് ലെവൽ ഓഫ് വെയിറ്റേജ് അതായത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ചില ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് അറിയാം ജെനറ്റിക്സും സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ ഇക്കോളജി ഭാഗങ്ങൾ ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് റൈറ്റ് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് റൈറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ prioritize the topics right prioritize cheynadinekalum nallathayittu njan vera oru word paraya prioritize cheynadinekalum njan oru word paraya rank cheya okay rank the chapters adayidu ettom kodile question varuna ee chapter nalla appo avanu first rank appo aa chapter first padikka ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് പിന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം സി വെറുതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നതിന് ഓരോ രീതി ഉണ്ട് റൈറ്റ് ചിലർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ടെക്ക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്തു റൈറ്റ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി റെഫർ ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ആ പേ ചാപ്റ്റർ എടുത്തു ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കി റൈറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കും ഒരു റഫ് നോട്ടിൽ അതും ഒരു ആക്റ്റീവ് റീക്കോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു രീതിയാണ് ആക്റ്റീവ് റീക്കോളിംഗ് പക്ഷെ മാം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഓഡിയോ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചിട്ട് റീകോൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പം എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ സെൻറ്റൻസുകൾ മാറ്റി മറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ അപ്പം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അവിടെ വായിച്ച് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയും ടോപ്പിക്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം റൈറ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ സമറൈസ് ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മളത് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈമും അങ്ങനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ സിലബസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വെയിറ്റേജ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വെയിറ്റേജ് ഏതിനാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെന്നാണോ വരുന്നത് ആദ്യം പഠിക്കുന്നു സിമ്പിൾ റൈറ്റ് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുക സേ ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നാല് മാർക്കാണ് അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നില്ലേ റൈറ്റ് യെസ് ജെനറ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ റൈറ്റ് മൊത്തം നമുക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് ഉള്ളത് ബയോളജിക്ക് തന്നെ വൺ എയ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് റൈറ്റ് സോറി ത്രീ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി ബോട്ടണിക്കും വൺ എയ്റ്റി സോളജിക്കും ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പം ബോട്ടണിയിൽ വൺ എയ്റ്റി മാർക്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിനെ പേടിച്ചാൽ പോരെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇക്കോളജി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുക ഒരു ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ 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 നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് അപ്പം ഓ ഏഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അത്രയും വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതുവരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഡേറ്റ നോക്കിയിട്ടാണ്
അപ്പം നമ്മളത് എന്താ പറയുക തന്നെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് റൈറ്റ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഓൺലൈൻ സോഴ്സസ് ആനിമേഷൻസ് അതായത് കുറച്ച് വെർച്വൽ ലേണിങ് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പഠിച്ച് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നവർക്ക് അത് ട്രൈ ചെയ്യാം റൈറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് റൈറ്റ് യെസ് ദറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഓൾ ഹിയർ ഫോർ റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ി ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇസ് ടെക്നോളജി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ടീച്ചർ ഇസ് റെവല്യൂഷണറി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് റെവല്യൂഷണറി ആസ് വെൽ റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ ടെക്നോളജിനെ എന്ത് മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാമോ അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ വൈസായിട്ട് യൂസ് യുവർ റിസോഴ്സസ് വൈസ്ലി റൈറ്റ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ലേ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആക്റ്റീവ് റീ കോൾ ചെയ്യുക മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് നോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം റൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഇതാണ് അല്ലേ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി സമയം കളയണോ റൈറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈം വേസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം അട്ടർ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ സി എൻ്റെ മക്കൾ ഇരുന്ന് എഴുതുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കാണുന്നു മാം സ്ലൈഡിൽ എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എം ടി ജി വായിക്കുന്നു അത് വായിക്കുന്നു ഇത് വായിക്കുന്നു ആ ഓത്തറിൻ്റെ വായിക്കുന്നു ഈ ഓത്തറിൻ്റെ വായിക്കുന്നു എല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എഴുതി 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 കൂട്ടി അപ്പം നോക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാം എൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് നിറച്ച് നോട്ട്സാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെച്ച നോട്ട്സ് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മാസങ്ങളായിട്ട് ഇത് നോട്ട്സ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഞാൻ ആ ശരിയാണ് ആറ് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓർക്കും അല്ലെ ഇസ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആറ് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആ ആ പേജിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സംഭവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് പോയി പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും റിവൈസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എന്താണ് നോക്കുക മക്കളെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് റൈറ്റ് സിലബസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് റെഫറൻസിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായ നിങ്ങളുടേതായ ഷോർട്ട് നോട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ പാരഗ്രാഫ്സോ പാരഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ പോയി ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ അത് കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ യെസ് അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മക്കൾ ആരും ഇങ്ങനെ കൊട്ട കണക്കിന് നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ടൈം നിങ്ങൾ കളയരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ടൈം നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുത് ഇതാണ് മാമിൻ്റെ നിങ്ങളോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എൻ സി ആർ ടി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറെ പേരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് കരുതണം ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നീറ്റ് യു
അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൈഡോസിസ് ഈസ് ആൻ ഈക്വേഷണൽ ഡിവിഷൻ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു എന്തിൻ്റെയും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ റൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രീനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഫുൾ ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെഫിനിഷൻസ് റൈറ്റ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാം പറയണം മക്കളെ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഈ പാരഗ്രാഫ് ചിലപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പം പാരഗ്രാഫ്സ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ സെൻറ്റൻസസ് വലിയ വലിയ സെൻറ്റൻസസ് പാരഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൈലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാരഗ്രാഫ് ബിക്കോസ് എല്ലാ വേർഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം നമ്മളൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്നതാണ് റെഡ് കളർ റെഡ് കളർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാം പറയില്ല അയ്യോ മക്കളെ ഈ ടേം ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചോ ചിലരിങ്ങനെ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ സ്റ്റാർസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലർ ഫൈവ് സ്റ്റാർസ് ഇട്ട് വെക്കും അങ്ങനെ കുറെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള രംഗോളി വരുന്ന കുറെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരച്ചു വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 റൈ ഇങ്ങനെ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് കുറെ പേര് കുറെ സ്റ്റാർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പറയും ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും സോ ഈ സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ വെച്ച സമയം കളയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഹൈലൈറ്റ് അപ്പം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് റൈറ്റ് ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ബോഡി ടേംസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ് ലൈക്ക് മൈക്രോസ്പോറോ ജെനസിസ് റൈറ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഓക്കെ റൈറ്റ് ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെർമിനോളജീസ് ചില വേർഡ്സ് നമ്മൾ മറന്നു പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ചില എക്സാമ്പിൾസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് എസ്പെഷ്യലി ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ഓഫ് സം ഓർഗാനിസംസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് ഈ റെഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ റെഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്ന് മാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ വന്ന് തരുന്നതാണ് പിങ്ക് ഹൈലൈറ്റർ പിങ്ക് ഹൈലൈറ്റർ നമ്മൾ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഡേറ്റ്സ് ചില നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് പറയും ചില നമ്പേഴ്സ് അതായത് ന്യൂമറിക്കൽസ് അതായത് ചില നമ്പേഴ്സ് ചില ഇയേഴ്സ് ചില ഇയേഴ്സ് ഇപ്പം അഗ്രിക്ക ജോഹാൻ മെൻഡലിൻ്റെ ജെനറ്റിക്സ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നടന്ന വർഷം ഇപ്പം മുതൽ ഇന്ന വർഷം മുതൽ ഇന്ന വർഷം വരെയാണ് ഇത്ര വർഷമാണ് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈം കാണിക്കലും റൈറ്റ് ആ ടൈം പീരീഡ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം റൈറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് ചില ഡേറ്റ്സ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ ഓഫ് ദ മിയോസൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാമേറ്റ് നമ്പർ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഓഫിയോഗ്ലോസത്തിൻ്റെ ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാമേറ്റ് നമ്പർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയുടെ ഡിപ്ലോയിഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ക്രോമസോം നമ്പർ എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോം ഗ്യാമേറ്റിൽ ഉണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടേബിളായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറെ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓഫിയോഗ്ലോസും ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈയും എല്ലാ വർഷവും അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അന്യൻ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റൈറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
റൈറ്റ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബുക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഒരു നോട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരു ചാപ്റ്റർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഡേറ്റ്സ് ഓക്കെ പിങ്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഓർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ റെഡിൽ കാണുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ഈ ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഓക്കെ കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ആ ചാപ്റ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറെ കളർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഓ ഈശ്വര ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഒരു ഓർമ്മയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പഠിച്ചല്ലോ റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൈക്കോളജിക്കലും കൂടിയാണ് പിന്നെ അതായത് ഓരോരോ ടേംസ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനെ കുറിച്ച് സോ ഓരോ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ പാരഗ്രാഫ് ഗ്രീനിൽ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഗ്രീനിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേക്കാം സോ മനസ്സിലായോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പല കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മളൊന്ന് എന്താ പറയാ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഹൈലൈറ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അഗെയിൻ ഐ ആം നോട്ട് ഫോഴ്സിങ് എനിത്തിങ് ഓൺ എനി വൺ ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മക്കളെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഷോർട്ട്സ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് അതായത് എൻ്റെ കൂടെ പഠി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് എക്സാമൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒത്തിരി ടോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ ഒക്കെ നോട്ട്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഇനി സമയമുള്ളപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സ്ട്രാറ്റജീസ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നോട്ട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖം അതായത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം മാം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ ബി എ സ്മാർട്ട് ലേണർ റൈറ്റ് ഈ സ്മാർട്ട് ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സിലബസ് അറിയുക സിലബസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റാങ്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ലേണേഴ്സ് ആവാം അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ ഒത്തിരി നോട്ട്സ് എഴുതി വെച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സമയം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതായത് മാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ എഴുതി പഠിച്ചോളൂ റൈറ്റ് എഴുതി പഠിക്കുന്നത് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ലൈക്ക് യു നോ റെഫറൻസ് നോട്ട്സ് രണ്ട് തരം നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോട്ട്സിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നോട്ട്സ് ആണ് അല്ല ഓക്കെ റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ പോലെ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു റഫ് നോട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം റൈറ്റ് റഫ് നോട്ട്സ് എടുക്കുക ഒരു പഴയ റഫ് നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറെ ബുക്ക് മേടിച്ച് കൂട്ടേണ്ട പഴയ നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ പുറകെ വെച്ച് എഴുതി 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 പോയാൽ മതി റൈറ്റ് ബിക്കോസ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സ് ഒരിക്കലും വായിക്കാൻ പോണില്ല റൈറ്റ് യെസ് സോ റണ്ണിങ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വായിക്കേണ്ട പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻസ് ആയിക്കോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിപ്ലോയ്സ് ആയിക്കോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ സൈഗോട്ട് ഇസ് ഫോംഡ് 
ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ സംഭവം നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഒരു മൈൻഡ് മാപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും വരച്ചു വെച്ചോ അതാണെങ്കിലും മതി ഓക്കെ ഏറ്റവും ക്രിസ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക റൈറ്റ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എളുപ്പം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ നോട്ട്സ് വെക്കുക ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾ അവസാന വരെ നിങ്ങളുടെ റിവിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ കീപ്പ് ഇറ്റ് സീൻ അല്ലെങ്കിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് സംവെയർ വിസിബിൾ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അവിടെ വേറെ ഇട്ട് സീൻ അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുക റൈറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ദിസ് ഇസ് മൈ മെത്തേഡ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഞാൻ റെഫറൻസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം മക്കളെ ഇവിടെ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും റൈ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പല കളറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചുമ്മാ മാം നിങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൈ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഗമ്മുള്ള നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് അത് ട്രാൻസ്ഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പം മാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ അതൊരു സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ എഴുതി അത് എഴുതിയിട്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് നമുക്കൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ തന്നെ കുറെ എണ്ണം ഒട്ടിക്കാം റൈറ്റ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ചെറു ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഈ പേജിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇവിടെ മാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ശരിക്കും കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അതിപ്പം സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഇല്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഇത് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക വൺ ടു ഒന്നിന് താഴെ ഒന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് പോകുന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഹൈലൈറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വിൻ്റെ റിവിഷൻ എടുക്കുമ്പം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെയാണോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അതെല്ലാം ഇവിടെ കാണും അപ്പം നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നില്ല മക്കളെ നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നു സോ ഇപ്പോഴോ ചെയ്തു ഇപ്പോഴേ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോഴേ സമയം ഉണ്ട് ഇനി ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വെച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒത്തിരി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദേ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ 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 കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റിക്കി നോട്ട് ഇല്ലാത്തവര് നാളെ പോയിരുന്ന വാങ്ങിച്ചോ കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പോവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസിനെ ഒത്തിരി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസിനെ നിങ്ങളുടെ റിവിഷനെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഏറ്റവും ക്രിസ്പായിട്ട് നോക്കുക പിന്നെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് വെക്കുക എൻ്റെ രീതിയാണ് ദിസ് ഇസ് മൈ മെത്തേഡ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതി അതും ഞാൻ എപ്പോഴും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പല കളറുകളിലുള്ള സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് വാങ്ങിക്കാനാണ് ഞാൻ അഗെയിൻ പറയുന്നത് അഗെയിൻ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നും ഇനി അതല്ല യൂണിഫോം കളർ ഉള്ളത് വാങ്ങിക്കാൻ ട്രാൻസ്ഫറിൻ കളർ ആ കളറൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല
ആ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസേർഷ്യൻ റീസൺ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസേർഷ്യൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഫില്ലിന്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസേർഷ്യൻ റീസൺ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സംഭവമായിപ്പോയി അപ്പം എന്റെ ബാച്ചിൽ വരുന്ന പിള്ളേരെയൊക്കെ എനിക്കൊന്നും തീരാക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒത്തിരി നിങ്ങളെ എസോഷ്യൽ റീസൺ ടൈപ്പ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മക്കളും നിങ്ങൾ ഒത്തിരി എസോഷ്യൽ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇപ്രാവശ്യം അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആവാം അല്ലെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ഒട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ എസോഷ്യൽ റീസൺ ടൈപ്പ് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു സംഭവം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അതായത് മാം തന്നെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള എക്സസൈസസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക റൈറ്റ് ആൻസർ കീ നോക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്കോർ ചെയ്യുക റൈറ്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സെൻസർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നീറ്റിന്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ നടത്തുന്ന എക്സാം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഒത്തിരി മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോക്കിയപ്പം നോക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് സൺഡേസ് ഉണ്ട് പതിനെട്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആണ് തോന്നുന്നു പതിനെട്ട് വീക്കെൻഡ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വീക്കെൻഡ്സ് ആണോ ശരി ഞാൻ നോക്കിയത് മാറിപ്പോയതാണോ അറിയത്തില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് മാം ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളോട് വന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അതെ കറക്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനെട്ട് പതിനാറ് പതിനേഴ് ശരി പതിനേഴ് വീക്കെൻഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ശനി ഞായറും എടുക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീക്ക് ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്തോ നിങ്ങൾ എം സി ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്തോ പക്ഷെ വീക്കെൻഡ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ പതിനേഴ് വീക്കെൻഡ്സ് നമുക്കുണ്ട് പതിനേഴ് വീക്കെൻഡ്സിൽ അതായത് ഒരു സാറ്റർഡേ ഒരു സൺഡേ സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്സിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ സൺഡേ നിങ്ങൾ ഒരു ബയോളജിയുടെ ബോട്ടണിയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സോറി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ ഒരു സബ്ജക്ട് വൈസ് അല്ല മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എൻറ്റയർ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് എൻറ്റയർ പേപ്പർ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് വൈസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻറ്റയർ പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സബ്ജക്ട് വൈസ് നിങ്ങൾ വീക്കിലി ചെയ്താൽ മതി സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു സൺഡേ നിങ്ങൾ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് എൻറ്റയർ പേപ്പർ ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് റൈറ്റ് ഓൾ സബ്ജെക്ട്സ് ഫിസിക്സോ കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല ഫുൾ നീറ്റ് പാറ്റേണിലുള്ള നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് തന്നെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലായിടത്തും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫ്രെയിം ചെയ്തതായിരിക്കും അതല്ല അത് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീറ്റിന്റെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് പതിനേഴ് വീക്കെൻഡ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഒരു വീക്കെൻഡിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്താൽ തന്നെ സാറ്റർഡേ ഒരെണ്ണം സൺഡേ ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി സാറ്റർഡേ ഒരെണ്ണം സൺഡേ ഒരെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്താൽ പതിനേഴ് വീക്കെൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എന്തുമാത്രം നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് അത് കൂട്ടും എന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ വെറുതെ യുനോ നോളജ് ഇങ്ങനെ അക്വയർ ചെയ്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ
അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാഷ് കാർഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അതിന്റെ പുറക് വെച്ചതായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞി ഒരു കാർഡ് ബോർഡിന്റെ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കുഞ്ഞു പേപ്പറിന്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിക്കി നോട്ട് തന്നെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതിന്റെ പുറക് വെച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം ലാപ്ടോപ്പിയും സൈബോട്ടിയും പാക്കറ്റിയും സോ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ഈ വർഷം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ നമ്മൾ ആ ഫ്ലാഷ് കാർഡിലെ ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് മാത്രം നോക്കുക ഓക്കെ അതിലെന്താ നോക്കുന്നത് പോളിനേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് നോക്കാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാം ഇതിനൊക്കെ ആർക്കാ സമയം മിസ് ചെയ്തിനൊക്കെ ആർക്കാ സമയം റൈറ്റ് ഈ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആയ സമയം കളയും വേണ്ട എന്തോരം ആപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈലത്തിന്റെ ആപ്പിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ആപ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കി പഠിച്ചോളൂ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി സോ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് നിങ്ങളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം അത് നിങ്ങളെ ആ ടോപ്പിക്ക് എളുപ്പം റീകോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അതും എന്റെ മക്കളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം ഹൈലൈറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മാം പറഞ്ഞു നോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചില ടോപ്പിക്സ് എത്ര പഠിച്ച ആരും തലേ കയറുന്നില്ല അതിന് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാക്സിമം ആ ടോപ്പിക്സിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ സിന്ദസിസ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഫോട്ടോ സിന്ദസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഫോട്ടോ സിന്ദസിസ് തന്നെ എക്സസൈസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്തുമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അതും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും 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 ഒരേ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആ ടോപ്പിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജനറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും അപ്പം ചില വർഷം ജനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ജനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ള ആ വർഷത്തെ പേപ്പർ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സോൾവ് ചെയ്യോ അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സ്പീഡ് കൂടും വെറുതെ വായിച്ചു പോവല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നാട്ടിൽ നോക്കുന്നത് എക്സാമിനറിന് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് റൈറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എക്സാമിനറിന് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്താണ് എക്സാമിനർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് പുള്ളി പുള്ളിക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മാം ഇനിയും ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എം സി ക്യൂൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോ ആവാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതുവരെ എൻ്റെ മക്കൾ നല്ലപോലെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എഴുതി പഠിക്കുക ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മാക്സിമം എം സി ക്യൂസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് മാക്സിമം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം മാക്സിമം എം സി ക്യൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പേഡ് വി ആർ വിത്ത് യു ടു നോട്ട് ഗിവ് അപ്പ് ലെറ്റ് ടു ദിസ് ടുഗെദർ നമുക്ക് റാങ്ക് വാരി കൂട്ടേണ്ട മക്കളെ യെസ് നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീക്ക് നമുക്ക് റാങ്ക് വാരി കൂട്ടണ്ടേ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവണ്ടേ യെസ് സോ എല്ലാ സെറ്റാണ് നോട്ട്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എങ്ങനെയാ പഠിക്കണേ എന്നുള്ളത് മാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നെ എവിടെയാ മെസ്സേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സൈലം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് വാരി കൂട്ടണം ഇപ്രാവശ്യം ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക്സ് വരുമ്പം കേരളം ആയിരിക്കണം മുന്നിൽ അല്ലേ യെസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഗോള് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടുത്ത സെഷൻ ആയിട്ട് മാം ഉടനെ വരും അതുവരെ നല്ലപോലെ പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ആൻഡ് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കോൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുക മാം ഒത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒത്തിരി ടിപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മ